Buenos días, buenos días mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, les saluda este su amigo Jaime Alfonso, bendiciones como siempre, espero que se encuentren súper, que súper, que súper, que bien, agradecido de Papa Dios por un día más, hoy es jueves 23 de marzo del año 2023, y me encuentro todavía por el área de Ponce, haciendo unos cuantos vídeos para compartirlos con ustedes, y en este momento me encuentro en el, Merced, en el cementerio de las Mercedes, aquí en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, y estoy aquí porque quiero compartir con ustedes lo que es visitar el lugar de descanso de quien en vida, don, en quien en vida fue, debo decir, perdón, don Luis Alberto Ferre Aguayo, eh, quien fue gobernador de Puerto Rico, trabajó en el Senado, fue una persona de gran importancia en el ámbito político y empresario en Puerto Rico. Luis Alberto Ferre Aguayo fue un ingeniero, empresario, filántropo, político, músico y mecenas de las artes. Fue el tercer gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, electo democráticamente de 1969 a 1973 y fue el padre fundador de lo que se conoce como el Partido Nuevo Progresista o PNP, como llaman. Nació el 17 de febrero del año 1904 en Ponce, Puerto Rico. Falleció el 21 de octubre del año 2003 en San Juan. Se tuvo educación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También perteneció a lo que se conoció como el Partido Republicano. Su esposa fue Lorenza Ramírez de Arellano, que nació en el 1931 y falleció en el 1970. Eh, fue presidente del Senado también eh, de 1977 a 1981. Y también fue gobernador, como mencioné anteriormente, de 1969 a 1973. Eh, aparte de eso, permítame que tengo aquí la señal, no me deja funcionar muy bien. Eh, trabajó bajo el mandato del presidente Lyndon Johnson y de Richard Nixon entre 1969 y 73, como mencioné antes, cuando tuvo su... Su, su mandato aquí en Puerto Rico. Su predecesor fue Roberto Sánchez Vilella y su sucesor fue Rafael Hernández Colón. Eh, tuvo solamente un hijo de nombre Antonio Luis Ferré. Eh, se educó en el Conversatorio de Música de Nueva Inglaterra en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue ingeniero empresario también. Eh, fue distinguido con la medalla presidencial de la libertad en el año 1971. Estoy tratando de buscar aquí una sombrita y me disculpan si interrumpo el vídeo. Es que verdaderamente está haciendo un sol y un calor terrible. Eh, su juventud, este, como mencioné antes, obtuvo un bachillerato en el 1924, seguido por su maestría en el año 1925. Luego de eso, cursó estudios en música en el New England Conservatory Music. Durante esos años, Ferré desarrolló su admiración por el modo de vida estadounidense. Él siempre enfatizó y luchó hasta su muerte para que Puerto Rico se convirtiera en un Estado. Ese sueño no lo logró. Como mencioné antes, pues murió en el año 2003 y fue sepultado aquí en el cementerio de las Mercedes, en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Así que en este momento, pues les voy a mostrar el lugar exacto donde descansa el fenecido ex gobernador de Puerto Rico, don Luis Aferre. Y bueno, mis amigos, mire, este es el lugar exacto donde descansa Don Luis Aferre Aguayo. Nació el 17 de febrero de 1904, falleció el 21 de octubre del 2003. Esta es su tumba aquí, en el cementerio Las Mercedes, en Ponce, Puerto Rico. Y bueno, mis amigos, pues yo espero que les haya gustado este corto vídeo. De lo que fue compartir con ustedes el lugar de descanso de Don Luis Aferré aquí en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Y haber compartido con ustedes un poco pues, la información que pude conseguir de lo que fue su vida eh, personal, política y empresarial. Así que pues espero que les haya gustado este vídeo. No olviden de suscribirse, no se olviden de los comentarios, no se olviden de la campanita. Y más adelante pues, voy a compartir otras experiencias con ustedes. Espero que tengan un lindo día. Bendiciones.